Songa imedhaminiwa na Fanta. Sisi ndio huchangamsha maisha kila wakati. Fanta sisi mwa maisha kila wakati. Niko ndani ya Destiny Secondary School au sio ba ambayo inapatikana maeneo ya Bunju. Na hapa unaweza kuona mimi ninasisimka pamoja na Fanta ambao wao wanakuambia sisimua maisha kila wakati. Yaani ismail yangu unayoiona hapa ni kwa sababu ya Fanta. Mm, mm. Ah, wacheni kabisa bwana eh. Tunasoma huku tuna have fun. Eh bwana, kama nilivyokuambia mara ya kwanza mimi huwa nikifika ninakutana na wale mafanta squad eh, wale ambao wao wanaleta vibe katika shule yao wao ambao eh, wao wana wana fun muda wote wanawafurahisha wenzao na nini wanachangamsha wenzao hawa hapa unaweza kuona hemu angalie kwanza walipopendeza hemu angalie walipopendeza angalia tai zao eh, angalia batisheti ama shati yao masafi kabisa wana mambo vipi kama kawaida nzima kabisa nzima hemu sisimka namna hii uone tu nani benedict simon safi kabisa shanga ngapi cha tatu cha tatu safi uone tu nani yeah, kwa majini mimi ni isaac zakaria nipo kidato cha tatu kidato cha tatu MC Simka kidogo vizuri kabisa wewe unaitwa nani? Jee, ndio nimba kidato cha 3. Kidato cha 3. MC Simka na wewe kidogo eh vizuri kabisa na wewe hapo sokia hapa eh hapo hapo wetu na observe distance. Wewe unaitwa nani? Clarence Shaya. Kidato cha ngapi? Cha 3. MC Simka kidogo vizuri kabisa. Wote kwa pamoja hawa hapa kila mtu naamini ana kipaji chake. Kipaji chako? I like songs. Songs singing. Eh? Singing. singing well dancing dancing well chekeshaji chekeshaji <laughs> jamaa yule kule anaonekana mchekeshaji kweli kweli yes kama unaweza kuona kama nilivyokuambia pia na kama ambavyo mimi nitakuja shuleni kwako pia vile vile kuhakikisha kwamba eh, na wewe kama fanta squad unatukaribisha una have fun pamoja na sisi huku tukiwa tunasoma na kujifunza ndani ya skonga hii ni soma kitabu ongeza nia na ghadhabu ya kili katika maisha yako karibu sana nikukaribishe wewe kama kijana wewe kama mzazi, wewe kama mwalimu, eh, na pia kama mdau wa elimu, wote tuweze kujifunza, wote tuweze kuhafana na kuangalia maisha ya wanafunzi ndani ya Destiny Secondary School hii hapa. Twenze tuni au sio? Eh, kwanza nimeambiwa nataka ninatakiwa niandikishe jina langu afundo niingie, si ndio? Ah, twendeni basi nikaandikishe jina langu. Ah, nimesisimka kama hivi ambavyo unaona hii hapa ni Q&A na unajua kabisa ambacho kinafuata sasa hivi ni kupima mbongo za majirani zangu. Leo ndani ya Destiny kama unaweza kuona hemu angalia hao majirani wa huko. Hebu na mambo vipi? Ehe, awi! Awa! Umesikia msisimko wawe wako tayari kupata zawadi lakini kabla sijaingia sasa e, kuwapa hizo zawadi niko pamoja na marafiki zangu wa ambao wao wamefanya vizuri katika masomo yao ngoja nianze na hapa mambo vipi poa mzima kabisa mzima kabisa majirani wanakutazama pale e, mtu ambie wao wamefanya vizuri katika matokeo gani yani katika mitihani gani ah nimefanya vizuri katika matokeo mtihani wa moko moko ya Dar es Salaam kidato cha ngapi cha 4 cha 4 eh katika nafasi ya ngapi nafasi ya kwanza wacha bwana Eh. ukapiga ya kijiti eh kijiti kijiti cha ngapi ah kijiti cha kumi cha kumi eh e bwana umeona kichwa hiki eh hatari sana eh na wewe unaitwa nani Nancy Godwin Nancy kidato cha ngapi wewe cha pili wewe ulifanya vizuri katika matokeo gani ya joint ya Budefa oh ambayo yana yana, yana joint shule ngapi tatu ile tatu safi kabisa ukashika nafasi ngapi ya kwanza ya kwanza na kijiti chako kilikuwa cha ngapi cha kwanza cha kwanza ambacho ni 1.7 1.7 ndio Eh bwana eh yani hii 1.7 maana yake ni kwamba zote ni A yani sijui kama hivi kwa hivi ni A zote au kuna mmoja A zote A zote umeelewa yani A zote unaona kichwa hiki yani akijamwachia mwalimu hata <laughs> sekunde sasa mimi nawapa zawadi hapa kutoka Fanta zawadi za mabegi hebu angalia mabegi yako kwa mazuri haya zawadi yako hii hapa ya begi muwaonyeshe pale M eh msisimkanao kidogo safi kabisa eh haya na wewe zawadi yako hii hapa muoneshe pale sisimkanao kidogo eh namna hiyo kwa hiyo hawa eh hawa jamaa zangu mimi niwaruhusu nyie muende ongereni sana mmefanya vizuri au sio eh nyie mnaweza mnaweza mkaenda sasa mimi kinachofuata hapa sasa ni kuingia hapa mjengoni eh kwenda kupiga sasa maswali yangu yale ya akili nifuate jo
hapo. Eh. Hapo. Mita moja. Kwani mita moja inapimwaje? Mita moja inapimwa kwa kwa rula. Kwa rula. Ah, kwa M nyosha mikono yako. Nyosha mikono yako. Eh. Haya, wewe simama hapo. Na mimi nikisimama hapa, si ndio? Hii sasa ndio mita moja. Tumeelewana? Ah, sawa. Umbali unatakiwa uwe mita distance iwe ni mita moja at least ili muweze kuwasiliana vizuri bwana sasa hivi wimbi la corona bwana hili limekuja sasa hivi na sisi kama wanafunzi tunatakiwa tujifunze au sio bwana ku take precaution ukiwa na mshikaji wako unaongea naye una take precaution sasa mimi nampa zawadi ya pemu aoneshe pale majirani afu na sisi mkana namna hii eh huyu observe mzuri sana nipe na soda nipe na washikaji zangu hapa Pige pafu moja hapo nione huku tuna observe distance. Umeona distance hiyo ambayo tuna observe? Ah, tunasisimka namna hii. Ehe. Wewe unaitwa nani na unasoma kidato cha ngapi? Kidato cha 3. Kidato cha 3. Safi kabisa, sawa. So langu mimi ni ni, ni, ni rais tu. Bendera ya Tanzania unaifahamu, si ndio? Ndio. Hivi bendera ya Tanzania ina rangi ngapi? Rangi nne. Rangi Sasa mimi nataka unitajie kila, yani maana ya kila rangi. Rangi ya kijani mm-hmm. ina ina maanisha kwamba miti na misitu. Hmm? Afu rangi ya rangi ya blue inamaanisha ma, maji ya maziwa yetu ambayo tuna alafu nani rangi ya nyeusi inamaanisha asili ya watu wa Tanzania. Alafu rangi ya njano inamaanisha madini yetu dini yeah. Sapa, kabisa huyo amepatia iko vizuri kabisa acha na si tumpe zawadi wewe ah, ah, nani jasmine jasmine unasoma kidato cha ngapi cha tatu safi kabisa haya mimi hapa nataka kufahamu <coughs> nataka kufahamu jambo moja nyinyi hapa mnajifunza geography mnajifunza biology si ndio Ehe, na vitu kama hivyo, si ndio? Hata masomo ya biashara pia mnajifunza, si ndio? Eh, mimi nataka uniambie, hivi ni nchi gani ambao kwa sasa hivi inaongoza kwa 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 zao la Zabibu? Dodo, Tanzania. Tanzania. Kwa zao la Zabibu duniani, nazungumzia duniani. Sema kusema kwenye kwenye mji hapo umepata kwamba ni Dodoma, safi kabisa. Hebu nipe nirushie soda moja. Kwenye mji hapa wamepata kwamba ni Dodoma. Mimi nazungumzia kwa duniani. Haya, muite rafiki yako mmoja akusaidie. Mimi nataka wewe muite jina. Wewe ita jina tu. Wewe ita jina. Sala. Eh? Sala. Haya, sala njo jilete hapa. Ehe, <laughs> ah njo hapa, sogea hapa. Kidato cha ngapi sala? Tatu. Cha tatu. Nataka umsaidie. Hebu observe, dis- observe distance kidogo hapo. Ehe, mita moja namna hiyo. Ehe, afu mimi ngoja nikae kwa huku. Haya msaidie hapo rafiki yako. Ni nchi gani hapa duniani ambayo inaongoza kwa uh, zao la Zabibu duniani? Italy. Italy. Ah, hapana, hapana. Asante kwa kujaribu. Nipe soda. Asante kwa kujaribu. Eh, asante kwa kujaribu. Haya, nataka mwingine anisaidie. Ni 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 nchi gani ambayo yenyewe inaongoza kwa zao la Zabibu? Kwa mimi hapa ninavona ni kati ya China au France. Kati ya China au France. Yaani kuna moja hapo sasa. Sasa ni kuache hapo hapo nakupa tu zawadi yako ya soda. Yaani ni kuache hapo. Ah ah ni kuache hapo. Kwa yaani ngo. Ah yaani akamwambia hivi sio hivi kwanza. Hivi wewe unajua swali likipigwa pale, alafu wewe ukaandika China na France, mwalimu anakukata. Ume ah subiri Tobias. Umesema? Nishachagua moja. Wewe sio wewe sikuchagua China? Eh China. Tobias wewe mimi sikupi t-shirt kwa sababu jibu langu mimi nitakupa wewe ehe rula lakini pia nitakupa na 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 na, na nani hiyo ili hii lenyard ili wewe una, unaekea kitambulisho chako au sio kabisa sasa hatushiki mikono kwa sababu sasa hivi tuna eh, eh. yes hii hapa ilikuwa ni Q&A mimi nimeweza kufurahi pamoja na majirani zangu lakini pia nimeweza kujifunza haya majirani zangu nyinyi mmesisimka si ndio eh haya fungueni soda zenu nione kama kweli mmesisimka fungua soda zenu fungua soda eh hey, wewe t-shirt nayo una soda haya unapiga pafu moja Pia hapo unasisimka namna hii. Ah. <laughs> Usodoe kwenye TV yako more things are coming. <laughs> Kwa 
Karibu sana kwenye Kimbweta moja kati ya segment ambazo sisi tunazungumza nikiwa na majirani zangu hapa. Kama unaweza kuona leo ndani ya Destin Secondary School sisi tuna observe eh, distance. Sasa hivi bwana kumekuwa kuna ile wave ya tatu ambayo inaongelewa sana ya corona. Kwa na sisi tumeona mm, sisi tu, sisi tusiwe waanga. Tuna akili sana na sisi tuna observe hizo principles pamoja na regulations. So naamini hata wewe kama mwanafunzi hapo ulipo unaipenda afya yako na uta observe au sio bwana distance pamoja na kufata yale masharti na sheria zote ili wewe bwana eh, janga hili la corona na hili sikupate. So ndani ya destiny leo nataka tuzungumze. Changamoto kubwa ni kwamba baadhi ya wanafunzi na pia ni wengi wao wanasema kwamba kuna baadhi ya masomo wao kwao hawayapendi. Sasa leo tunazungumza hapa nikiwa na majirani zangu. Hivi ni sababu zipi ambazo zinakufanya wewe kama mwanafunzi kutopenda baadhi ya masomo fulani? Eh. Sasa tunakwenda kwenye facts kujifunza jambo alafu tukirudi hapa tutadadavua mada hii na kukumbusha kwamba tuko na fanta ambao leo wanatusisimua eh ndani ya Stronger. So ndio kwenye TV yako. Yes, tumerudi. Karibu sana. Sasa kama nilivyokuambia tuko na Fanta au si M nyenyeni. Nyenyeni bwana, nyenyeni soda zenu bwana. Ha, nyenyeni soda zenu. Na tunagonga cheers namna hiyo kwanza. Hey, gonga na mwanzo cheers hapo. Gonga cheers. Ikiwezekana fungua kabisa hapo. Alafu sisimka namna hiyo. Angalia the way ambavyo sisi tunasisimka eh ndani ya Kimbweta. Aha. Mm. Ha. Hmm. tunafanya namna hii kidogo. Ah. Eh, vizuri kabisa, vizuri kabisa. Hem tuambie wewe ni, ni, ni masomo gani ambayo wewe Kevin binafsi yako uliyapendi kabisa yani wewe unasema bimi eh yani mwalimu akiingia kwenye ile somo yani eh kitu kina waka moto ah <laughs> uh, upande wangu mimi mm. kama wanafunzi mm. sijawahi kuchukia somo lolote mm-hmm. mimi nasoma yote mradi nipate kile ambacho kinaleta shule kabisa wewe hujawahi kupenda somo lolote kabisa mimi sasa kuli kulichukia la kutoka kulipenda. Yote mimi ninapenda. Na who is your favorite teacher? Mwalimu wako ni mkubali sana ni mwalimu wa somo gani na nani? Saadua ni mwalimu wa masi. Mathematics. Huko vizuri kwenye somo la hesabu. Ndio. Wanafunzi wengi wapendi sana somo la hesabu. Kwa nini unalipenda? Um, mimi nalipenda somo la mathematics kwa sababu ni somo ambalo linakuweka active muda wote. Uh, ni somo ambalo mtu ukijituma linakuonyesha kabisa kuna effort umeingiza ndani yake na inachosaidia nipende maso kwa sababu ina be applied kila mtu hata tukienda majumbani tukienda sehemu nyingine zote watu tuna apply mathematics in terms kama kwenye masuala ya kupima urefu to calculate distance na mengine Nikija kwa upande wako unitoa nani kidafu cha ngapi na utuambie somo gani ambalo unalichukia na useme ukweli. Kwa jina naitwa Veronica Richard Matei mm. nipo kidato cha tatu. Kupande wangu mimi sijawahi kuchukia masomo. Mm. Masomo yote nayachukulia ya kawaida mm. na nayachukulia yote nayaeka katika usawa. Sasa Vero mimi najua najua wewe yani lakini kuna lile somo ambalo lile unaona kabisa kama hili najua yote wewe unayapenda lakini kuna ile ya kulisi inakupa changamoto wewe ni somo gani wewe wewe ni ndio au ni nomunese pendi ndio somo gani kwa kweli amna katika masomo ambayo nimeweka msingi nayo amna somo ambalo nalichukia kabisa somo gani ambalo unalipenda zaidi una enjoy unapokuwa darasani physics physics oh vizuri sana nipe shout out basi mwalimu pale msalimie kidogo mwalimu mshukuru basi sasa mwalimu mwalimu nani sasa mbona usemi Sir James. Sir James. Ah, Sir James bwana. Sisi tuna tunakupa shout out kwa sababu somo lako linapendwa huko. Ha, nikija kwa upande wako unaitwa nani? Kida tuta ngapi? Lakini pia na wewe tuambie uh, ni masomo gani ambayo unayakubali sana, masomo gani ambayo huyapendi sana? Kwa majina naitwa Maimuna Mnyamadi Jaha. Ni mwanafunzi dato cha 4. Um, kwa masomo ambayo naapenda kuna biolojia, kemia, a uh, fizikia uh, ni sabati yani tuseme yote nayapenda uh, na kwa upande wa masomo ambayo nayachukia kwa mm. kweli hakuna kabisa hakuna wakati unayataja hayo masomo ya physics biology mathematics na nini yani nimeona kuna combination yani sasa hivi kwa kidato cha 4 si ndio nimeona kuna combination kama PCM na PCB vinaweza kuingia baadaye unaweza kwenda kusoma kombi gani kata hizo kwa kweli mimi nataka PCB PCB Uje kuwa baadaye 
daktari. Bali vizuri sana. Aya bwana. Jana wa wa, wa, wa destiny wewe atakuja kuwa daktari baadaye. Nikija kwa upande wako. Wewe unafikiri kwa nini wanafunzi hawapendi baadhi ya masomo? Kwa mfano somo la hisabati limekuwa linaonekana kama lina changamoto kubwa sana. Kwa nini? Ah uh, kwanza kwa majina yangu naitwa Lewis Chambu. Ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Nimtainiwa mwaka huu 2021. Uelewa sisi kwa wanafunzi wanatufanya sisi kuchukia somo la hesabu. Kwa sababu kwanza hesabu kama unavyojua inahitaji we umeachia maisha yako kwenye hesabu unaipenda somo la hesabu. Hesabu inatakiwa kila siku uifanye, kila siku uifanye, kila siku uifanye tofauti na masomo mengine. Sasa ule kila siku kufanya maswali unatufanya sisi wanafunzi kwanza tunaingia na uvivu. Kila siku nasomo, yaani nasomo swali ile ile, nalifanyia swali ile ile kazi, lakini kwenye mtihani muda mwingine alitoki ile swali. Kwa hiyo sasa nafanya tuingie uvivu, ingia kwenye mtihani na kukuta swali lingine tofauti kabisa na ina maksi nyingi wewe wakati mkoa ni solve ile nayo ina maksi nyingi lakini haitoki kwenye mtihani course ongea wewe wangu kwamba hili somo ni gumu course zingakaa hii swali yake moja wewe ule ule wako wangu mimi na wanafunzi wengine mwenzangu ni tofauti kwa hiyo mwalimu ataingia darasa na atafundisha faster kimekaa kichwani mwingine ataingia darasa mwalimu atafundisha paka aje vipindi vitatu au vipindi nane kwa ndio labda kidogo ndio ule ule umeingia kichwani kuna kuna wengine wanasema kwamba pengine Uh, walimu wao wanafanya masomo ya siwe rafiki. Yaani walimu wao wanafanya mazingira ya siwe rafiki. Eh, the way ambazo anafundisha uh, hamfanyi ham, mwanafunzi kuweza kuelewa. Kwa upande wako wewe ikoje? Kwa mfano kwa hapa shule ni kwenu iko vipi? Hapo bwana Gevo, mm. kwa kama unazungumzia kuswala kama ni ukali wa mwalimu labda. Uh, yaani tu mazingira tu mwalimu uh, ustadi wake wa, wa kufundisha kwamba ana urafiki labda na wanafunzi na vitu kama hivi. Sawa sawa. Hapa shule ni kwetu sisi walimu wetu wako rafiki sana. Na ni kama vile kaka zetu, wengine, wengine ni wazazi wetu, wakubwa wakubwa ni wengine wakubwa sana na wakongwe, ni wazazi wetu. Watu less katika mazingira yale ambayo sisi tuwe karibu nao, tuna shida fulani mwalimu hapa sijaelewa, nifuate, nieleze. Mimi nipo muda wote. Mimi nipo muda wote, nieleze swali fulani sijaelewa. Umeshindwa kama nilishindwa kwa face mimi, face mwenzako, walimu wanatushauri kila siku. Kwa face wenzetu darasani, kwa sababu inasadikiwa kwamba kufundishana na wanafunzi kwa wanafunzi tunaelewana zaidi kuliko kwa mwalimu kwa sababu mimi namwogopa mwalimu fulani siwezi ngamfuata lakini mwalimu fulani ni mwalimu mwanafunzi fulani nikimfuata nadhani nikamwelewa si mshikaji safi kabisa safi kabisa kuna kuna swali la swala la uoga yani ngoja nimuulize Vero Vero unaweza kumfuata mwalimu akakusaidia kama kaka alivyosema hapa wewe unadhani kwa nini wanafunzi wengi wana uoga kwa mwalimu sababu inaompelekea mwanafunzi anakuwa anamgopa mwalimu mm. kwa mfano unakuta mwalimu anakuja darasani ufundishaji wake anafundisha katika mazingira rafiki sana lakini ile umefanya kitu ukakikosea mwanafunzi labda uko attentive au labda uelewa wake mwanafunzi ni taratibu anaelewa taratibu sana sasa yule mwanafunzi kwenda kumfuata mwalimu au unakuta mwalimu anavotoa maswali anampatia ayafanye mwanafunzi anakosa mwalimu anakuwa anakasirika kwa sababu mwalimu anajua hichi kitu nimekikava alafu mwanafunzi anakuwa anakikosa kwa mwalimu yule anaona kama kitu alichokifanya akijamsaidia yule mwanafunzi kwa mwana, mwalimu pia pale ana haki ya kuwa mkali kwa sababu anaona alichokifundisha mwanafunzi hajakitendea kazi lakini pia yule mwanafunzi anakuwa anaelewa taratibu sana kwa hiyo unakuta mwanafunzi anajua mm, hapa nikisema nimpate sana nikamuuliza swali Mm-mm, atanichapa. Hapa nikimpata mwalimu nikamuuliza hiki, atanikoromea. Labda atakuwa hash kwangu, atakuwa nipendi hivi na hivi. Kwa hiyo nampelekea mwanafunzi, anakuwa na ofi yani ile kwenda kwa mwalimu. Labda mwalimu sijaelewa hiki, sijaelewa hiki, anakuwa na muogopa yule mwalimu. Em Kevin tuambie, kwa wanafunzi ambao ni waoga kwa pata walimu, wewe unawaambiaje wanafunzi? Ah, uh, mimi kwa kuwashauri kwamba cha kwanza natutakiwa kwanza kukijoni kwamba elimu sio kuogopa kwa sababu sisi wote tunakuja shule kwa sababu ya walimu na mtu ukimogopa mwalimu kwa sababu ni mkali ni mnini uta utapata kile ambacho kilichokuleta shule kwa hiyo mimi ningependa kuwashauri kwamba kuogopwa kwa mwalimu kisiwe chanzo cha kulichukia somo ni heri ukaenda hata kama mwalimu mkali yeye anajua anafundisha nini yeye anajua anajua njia zote ambazo yeye akikupa lazima semio utakuwa vizuri 
Kwa hiyo wewe kama unajijua wewe ni mwanafunzi alafu unakuwa na mgopa mwalimu ni sasa unafanya kazi bure. Ni sasa kama unajikomoa mwenyewe. Safi kabisa. Hem Kevin tumeongea cheers kwanza kwa sababu tumeongea point kubwa sana. Yaani hii ni point kubwa sana ambao ameongea na sisi ndo tunamaliza namna hii kwa sababu mimi naamini umepata madini ya kutosha siku ya leo. Wewe kama mwanafunzi ambaye unaniangalia sasa hivi, una haja ya kumuogopa mwalimu pale ambapo unakuwa una shida na somo fulani, mfate direct mwambie, muombe, mwambie bwana mwalimu mimi na shida na somo fulani, nataka kwenye eh, topic hii kama Maimuna hapo alikuwa anani hapa, si ndio? Alikuwa anatuna tunafanya role play hapa, ameongea vizuri nikamuelewa. Mimi kama mwalimu ningemsaidia. Au sio bwana? Na walimu pia ninawaomba mwanafunzi anapokufuata ana shida, tumsaidie ili na sisi tuweze eh, ku kupata ile elimu ambayo tunahitaji. So mimi pamoja na majirani zangu hapa eh, tunamaliza kibweta lakini nataka tugonge cheers wote kwa pamoja kwa sababu tumesisimka eh, pamoja na Fanta. Eh, eh, Gonga cheers hapo Veronica, Kevin, eh, Maimuna, brother. Yes, au sio bwana, mtusisimke pale kidogo. Ah, eh, namna hiyo. <laughs>
oxygen gas. Also, they use it in manufacturing of their food. So when they are manufacturing their food, they also release oxygen gas. But oxygen gas can be derived or can be removed by human activities. For example, industries, they remove that smoke which they they distinguish the oxygen gas in our atmosphere. Also, the motor vehicles, they also remove the oxygen in our environment. So I'd like to advise you as my fellow citizens or my fellow students that you should plant the trees so as to get enough oxygen. Like for example here in Destiny, as you can see, we have planted a lot of trees so that you can get oxygen for the survival and the clear air so as you can survive. Destiny for bright future. Thank you. Yes 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 hapa ilikuwa ni Destiny Cheers 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 toa soda yako mfukoni bwana Cheers eh au nitakunywa baadaye Cheers 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 Yes, cheers. Afu nasisimka na mnai yao sio bwana. Hii hapa ilikuwa ni skonga. Soma kitabu ongeza nia na ghadhabu ya akili katika maisha yako. Sisi tumeongeza ghadhabu ya akili, si ndiyo? Yeah. Tumeongeza na maarifa, si ndiyo? Yeah. Eh, vizuri kabisa. Na naamini pia wewe ambaye unatazama sasa hivi umeongeza maarifa kutoka Destiny Secondary School siku ya leo. Shule ambayo inapatikana Bunju. Au sio bwana? Wewe kama kijana ninaamini kwamba kwa namna moja ama nyingine eh, unaangalia fursa mbalimbali mbali ambazo unaweza kujiendeleza ukajifunza zaidi. So, uh, sisi tukua na fanta siku ya leo tumeweza kusisimka kama hivi ambavyo umeweza kuona mpaka tena wiki ijayo eh, nikija kwenye TV yako. Hakikisha kama ni mwanafunzi na kuja shule ni kwako unasisimka au sio bwana. Wewe pia ambaye umefanya vizuri nitakuja na mabegi niweze kukuzawadia kwa sababu sisi tunapenda ku appreciate wanafunzi ambao wao wanafanya vizuri ili waendelee pia kufanya vizuri. Tunaongezea hamasa kama hivyo. Mimi naitwa Kevo mpaka siku nyingine ndani ya des- in secondary school school moto yetu ni school moto yetu ni destin for bright future ah tunashangilia namna hii bye ni kile juma saa 12 na nusu iatv pekee skonga imedhaminiwa na fanta sisi ndio hutenga maisha kila wakati fanta sisi mwa maisha kila wakati